కమ్మంపాడులో దేవుని పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి దైవజనురాలు మరి రిబ్కా పాస్టమ్మ గారు వచ్చి వర్తమానానికి ముందుగా ఆ దైవజనురాలు ప్రార్థన చేస్తారు కృపా టీవీ ఛానల్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభు అని సుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం దయచేసి మరి ప్రార్థన చేసుకుందాం దైవజనులు కృపాకర్ గారు వాక్యాన్ని అందించే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యంలోకి వెళదాం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి కృప గల దేవ సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారం కలిగినటువంటి మా గొప్ప తండ్రి ఎస్సయాని పాదాలు కొందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు నాయన ఆశ్చర్యకరుడు అయిన దేవుడవు నీవు గనుక ప్రభువానికి స్తోత్రాలు ఆలోచనకర్తవైన దేవుడవు నీవు గనుక తండ్రినికి స్తోత్రాలు నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకటే రీతిగా ఉన్నవాడానికి స్తోత్రాలు అయా నీ ప్రేమను బట్టి నీ కృపను బట్టి తండ్రి అయా ఈ యొక్క కృప టీవీ ఛానల్లో తండ్రి అయా నీ యొక్క మాటలు అందించడానికి ప్రభు మాకు చూపిన కృపకాయ దేవానికి స్తోత్రాలు నాయన అయా ఇదిగో ప్రభు ఈ యొక్క ఛానల్ ద్వారా ప్రభు ఎంతమంది అయితే తండ్రి అయా నీ మాటలు వింటున్నారో ప్రభు అయా వారి కుటుంబాలన్నీ కూడా ప్రభు దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చండి దేవానికి స్తోత్రాలు నాయన అయా కొంతమంది మందిరాలకు రాలేక ప్రభు అయానికి స్తోత్రాలు తండ్రి అయా టీవీల ద్వారా ప్రభు తెలుసుకునే వారు కూడా ఉంటారు తండ్రి అయా వారికి అర్థమయ్యే రీతిన మీరు మాట్లాడండి దేవానికి స్తోత్రాలు నాయన అయా ఇదిగో ప్రభు ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని వింటున్న వారందరూ కూడా నాయన అయా ఆత్మీయంగా బలపరిచిన తండ్రి స్థిరపరచండి దేవానికి స్తోత్రాలు తండ్రి అయా ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడండి అయ్యా అయా ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవెనకరంగా మార్చండి తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు నాయన అయా ఎవరికి ఏ వేదనలో ఉండి అడుగుతున్నారో ప్రభు అయా ఎవరికి ఎటువంటి దుఃఖము ఉన్నదో ప్రభు స్తోత్రాలు నాయన అయా వారి దుఃఖము నుంచి విడిపించండి వారి శోధన నుంచి విడిపించండి అయా బలహీనతల నుంచి విడిపించి నాయన మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకొనమని అడుగుతున్నాము దేవానికి స్తోత్రాలు తండ్రి అయా ఇప్పుడు నీ దైవజనుడు నా ప్రభు నీ దాసుడు తండ్రి అయా వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా ప్రభు నీ దాసునిలో మీరే ఉండి నాయన అయా నాతో మాతో మా అందరితో మాట్లాడి ప్రభు అయా మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకొనమని మా ప్రార్థన ఆలకించి ప్రతిఫలం ఇచ్చినందుకు దేవా నీకు లెక్కలేనని కోటాను కోట్ల కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుకొనచ్చు ఈ ప్రార్థన యేసు క్రీస్తు నామమును అడిగి వేడుకొని పొంది ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవుని యొక్క నామ మహిమార్థము కొరకు దైవజనురాలు ప్రార్థన చేశారు అందును బట్టి మనము దేవునికి స్తోత్రాలు మనం చెల్లించే వారి ఉండాలి కనుక దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథముల నుంచి కొద్ది మాటలు ధ్యానం చేద్దాము దేని బిడ్లరా మరో ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వకముగా దేవుని మాటలు వినటానికి మనసిప్పి దేవుని ఎదుట మనస్సాక్షిని మనము ఒప్పుకొని దేవుని మాటలు వింటే మన దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగినటువంటి దేవుడు కనుక నీతో నాతో మనందరితో కూడా దయచేసి దేవుని నామములోని టీవీ చూస్తున్నటువంటి దేవుని బిడ్లారా ఈ యొక్క వాక్యం నింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరితో కూడా దేవాతి దేవుడు సర్వశక్తి మంత్రుడు నీతో నాతో మనందరితో కూడా మాట్లాడే గొప్ప దేవుడు గనక ఆ యొక్క గొప్ప దేవుడిని మనము ధరించి ఉన్నాము గనక ఎంతటి గొప్ప భాగ్యం అంటే మనకి చెప్పలేనంత అంటే గొప్ప భాగ్యం అంది కనుక దయచేసి మీరందరూ కూడా మరి ఒక్కసారి మీ అందరికీ నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను టీవీ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దయచేసి ప్రభువుని తెలవనటువంటి వారు కూడా మరి టీవీ చూస్తుంటారు గనక మీరు దయచేసి మాటలు విని ఈ మాటల ప్రకారము మీరందరూ కూడా ప్రభువుని తెలుసుకొని ప్రభు పాదాలు పట్టుకొని మనము ఉన్నట్లయితే దేవుడు తప్పక నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని కూడా దీవిస్తాడు దయచేసి ఒక్కసారి చూద్దాము యోబు గ్రంథంలో నుంచి మనము కొద్ది మాటలు నేర్చుకుందాం యోబు దేవు నామ మహిమార్థం కొరకు ఇక్కడ ఎనిమిదవ అధ్యాయము యోగు గ్రంథము మరి ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఐదవ మాటను మనము చదువుకుందాము నీవు జాగ్రత్తగా దేవుణ్ణి వెతికిన ఎడల సర్వశక్తుడగు దేవుణ్ణి బతిమాలుకొని ఎడల నీవు పవిత్రుడు వై యథార్థవంతుడు అయిన ఎడల నిశ్చయముగా ఆయన నీ అందు శ్రద్ధ నిలిపి నీ నీతికి తగినట్లుగా 
నీ నివాస స్థలమును వర్ధిల్ల చేయను దేవునికి స్తోత్రములు ప్రత్యేకంగా దేవుని బిడ్డారా నీ మాటలు మీరు గమనిస్తున్నటువంటి ఆలకిస్తున్నటువంటి మీ అందరికి కూడా మరి ఒకసారి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను దయచేసి చూడండి ఇక్కడ అటు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట మొదటి వచనంలోని ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాటలు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారంటే చూడండి అప్పుడు సుహీయుడగు బిల్దాదు ఇట్లనెను ఎంతకాలము నీ విట్టి మాటలాడేదవు చూడండి దేని బిడ్డారా మాట్లాడేది ఎవరు అనేది చూస్తే బిల్దాదు బిల్దాదు ఇట్లు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎవని మాట్లాడుతున్నాడంటే నీవు జాగ్రత్తగా దేవుణ్ణి వెతికిన ఎడలా ఎవరిని ఎతకాలి మనము దేవుని నామ మహిమార్థము కొరకు మీరు ఎంతమంది అది టీవీ ద్వారా విన్నారో వినలేదో నాకు తెలియదు కానీ ఇప్పుడు దేవాతి దేవుణ్ణి మనము ఇక్కడ ఎట్లా ఎతకాలంటే జాగ్రత్తగా వెతకాలి ఎంత జాగ్రత్తగా ఎదిగితే అంత జాగ్రత్తగా మన ఒక దేవుడు మనకి దొరుకుతాడు ఎందుకంటే దేవుని నామలోని నీవు జాగ్రత్తగా దేవుని నీ వెతికిన ఎడల సర్వశక్తుడి సర్వశక్తుడగు దేవుని బతిమాలు కొని ఎడల ఎవరిని బ్రతిములాడాలి సర్వశక్తి మంతుడగు దేవుని బ్రతిములాడాలి నువ్వు బ్రతిములాడితే నీకుండా సమస్యలు పోతాయి నువ్వు బ్రతిములాడితే నీకుండా బలహీనత పోతాయి నువ్వు బ్రతిములాడితే నీ కుటుంబం మారిద్ది నువ్వు బ్రతిములాడితే నీ కుటుంబం అంతా ఆశీర్వదించబడిద్ది మనుషులను కాదండి బ్రతిములాడేది దేవుణ్ణి బ్రతిములాడాలి నువ్వు దేవుణ్ణి బ్రతిములాడకుండా మనుషులు బ్రతిములాడేవనుకో వాళ్ళు చేస్తే చేస్తారు లేకపోతే లేదు అది కొద్ది కాలం వరకే నడిచిద్ది అది కానీ సర్వశక్తి మంతుడైనటువంటి దేవుణ్ణి నువ్వు బ్రతిములాడితే శాశ్వత కాలం అంతా కూడా దేవుడు నీకు మేలికరముగా చేస్తాడు దేవుని బిడ్డారా దయచేసి మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ టీవీ చూస్తున్నటువంటి నీవు నేనైనా సరే మనం బ్రతిములాడాల్సింది ఎవరినంటే మనసులను కాదండే దయచేసి ఒకవేళ నువ్వు మనుషులను బ్రతిములాడుతున్నావేమో నీ అవసరాల కొరకు నీ ఆపదలో ఉన్నప్పుడు నీ శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఒకవేళ మనుషులను బ్రతిములాడుతున్నావేమో కానీ మనుషులు ఏమి చేయలేరు దేవుని బిడ్డ దయచేసి దేవుణ్ణి బ్రతిములాడమ్మా ఈ రాత్రి కాల సమయంలోని ఈ యొక్క కాల సమయంలోని నీవు ఎప్పుడైతే ఏ సమయంలో నువ్వు ఈ టీవీ చూస్తున్నావో దయచేసి సమయంలోని మోకరించి ప్రభు నిన్ను నేను బ్రతిములాడుతున్నానయ్య అని నువ్వు ఎప్పుడైతే బ్రతిములాడతావో తప్పనిసరిగా నీకు సహాయం చేస్తాడు చూడండి నువ్వు సర్వశక్తుడకు దేవుణ్ణి బతిములాడుకొని ఎడల నువ్వు పవిత్రుడు వై యథార్థవంతుడువైన ఎడల నిశ్చయముగా ఆయన నీ అందు శ్రద్ధ నిలిపి ఇక్కడ రెండు మాటలు ఉన్నాయండి బ్రతిములాడాలి నెంబర్ వన్ మనం యథార్థముగా ఉండాలి పవిత్రుడై యథార్థంగా ఉండాలి ఇక్కడ పవిత్రుడు అయిన ఎడల యథార్థవంతుడు అయిన ఎడల నిశ్చయముగా ఆయన నీ నివాస స్థలాన్ని కూడా వర్ధిల్లింప చేస్తాడు ఆయన ఎట్లా వర్ధిల్లింప చేస్తాడు అంటే నీ ఎందు శ్రద్ధ నిలుపుతాను అంటున్నాడు దేవుడు ముందు శ్రద్ధ నిలపగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన ఆయన ఎందుకు నిన్ను శ్రద్ధ కలిగి నీ ఎందు నీ యొక్క నివాస స్థలాన్ని వర్ధిల్లింప చేస్తానన్న అంటున్నాడు అంటే నువ్వు అక్కడ బ్రతిములాడుతా ఉన్నావు నెంబర్ వన్ జాగ్రత్తగా ఎతుకుతున్నావు ప్రాముఖ్యముగా నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు జాగ్రత్తగా ఎదుగుతూ నేర్చుకుంటావో అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తారంటే సర్వశక్తుడగు నీ దేవుడు ఆయన బతిములాడుకొని ఎడల నీవు పవిత్రుడు అయి యథార్థవంతుడు అయిన ఎడల నిశ్చయముగా ఏ మాత్రం చూడండి దేని పెట్టలేరు నిశ్చయముగా నీ అందు ఏం చేస్తారంట శ్రద్ధ నిలుపుతాడు దేవుని బిడ్డ ఈ రోజు నీతో దేవాతి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు శ్రేష్టమైన మాటను నిన్ను దర్శించబోతున్నాడు నిన్ను ఏమంటున్నాడు అంటే నీ అందు శ్రద్ధ నిలుపుతాను అంటున్నాడు ఎవరు నిలుపుతారు నీ యొక్క నీ యొక్క తల్లిదండ్రులు నీ మీద శ్రద్ధ నిలుపుతున్నారని అనుకుంటున్నావా లేకపోతే నీ కుటుంబంలో నీ బిడ్డలు నీ కుమారులు నీ భర్త లేకపోతే నీ భార్య నీ తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధ నిలుపుతున్నారు అనుకుంటున్నావా కాదు కాదు దేవుని బిడ్డ శ్రద్ధ నిలిపేది ఎవరు అంటే సర్వశక్తి మంత్రుడైనటువంటి దేవుడు నీ అందు శ్రద్ధ నిలుపుతున్న అంటున్నాడు ఆయన శ్రద్ధ నిలిపి అట్లా వద్దులు పెడుతున్నాడా చూడండి శ్రద్ధ నిలిపి ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు కదా నీ నీతికి తగినట్లుగా నీ నివాస స్థలాన్ని వర్ధిల్ల చేస్తానంటున్నాడు 
నీ నివాస స్థలము నీ నివాస స్థలం ఏది నువ్వు ఉంటున్న ఇల్లే నీకు నివాస స్థలం అనుకుంటున్నావు కాదు కాదు దేని బిడ్డ అది ఒకవేళ నువ్వు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కానీ అది శరీరానుసారంగా నువ్వు ఉంటున్నటువంటి ఇల్లు ఆత్మానుసారముగా నీ ఇల్లు ఏదో తెలుసా నీ హృదయమే నీ ఇల్లు నేవు నామములోని నీవు ఎప్పుడైతే నీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇస్తావో అప్పుడు దేవాది దేవుడు నీ అందు శ్రద్ధ నిలుపుతాడు బ్రతిలాడుకున్న ఎడల వెతికిని ఎడల యథార్థవంతుడు అయిన ఎడల ఉన్నప్పుడే నీ అందు శ్రద్ధ నిలుపుతాడు యథార్థవంతుని చూడండి దేవాది దేవుడు చెబుతున్నాడు కదా నువ్వు యథార్థవంతుడు అయిన ఎడల నీ అందు శ్రద్ధ నిలుపుతంటున్నాడు ఎవరైతే యథార్థముగా ప్రవర్తిస్తారో దేవాతి దేవుడు అంటున్నాడు కదా ఎవనికైనా నేను నా ఎవనికైనా మేలు చేయక నేను మానను అని అంటున్నాడు నువ్వు యథార్థము గుండటం నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక మాట అక్కడ ఒక మాట వాళ్ళతో ఒక మాట వీళ్ళతో ఒక మాట చెబితే అది యథార్థత కాదండి దేవుని నామములోని నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని ఎదుటి యథార్థముగా ఉంటావో అప్పుడే నీ ఎందు శ్రద్ధ నిలుపుతాడు జాగ్రత్తగా ఎప్పుడైతే దేవుని ఎదుగుతావో అప్పుడే నీ ఎందు శ్రద్ధ నిలుపుతాడు నీ నివాస స్థలాన్ని వృద్ధిలింపచేస్తాడు నువ్వు వృద్ధి చెందుతావు అభిషేకించబడతావు దేవుని రాజ్యాన్ని చూడగలుగుతావు దేవునితో నువ్వు వెయ్యి సంవత్సరాలు దేవుని మహిమపరచగలిగిన శక్తి నీకు దేవుడు అనుగ్రహింపచేస్తాడు చూడండి ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఏపు గ్రంథంలోనే ఒక మంచి మాట ఉన్నది చూడండి ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఒక మాట నేను ఎందుకంటే మాట చూపించేది మరొకసారి చూడండి ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనములో కూడా ఒక మంచి మాట ఉంటుంది సర్వశక్తుని వైపు నీవు తిరిగి నీ ఎడల నీ గుడారములలో నుండి దుర్మార్గమును దూరముగా తొలగించిన ఎడల నీవు అభివృద్ధి పొందేదవు అక్కడ నీ ఎందు శ్రద్ధ నిలుపుతానంటున్నాడే శ్రద్ధ దేవుడు నీ అందు శ్రద్ధ నిలుపుతున్నాను అంటున్నాడు ఎందుకంటే నువ్వు యథార్థవంతుడు అయిన ఎడల లేకపోతే బ్రతివులాడుకున్న ఎడల లేకపోతే జాగ్రత్తగా ఎత్తికిన ఎడల అప్పుడు దేవుడు నీ అందు శ్రద్ధ నిలుపుతాడంట అదే కాదు కాని దేవుని బిడ్డ దయచేసి నీ దగ్గర ఒక స్థితి ఉన్నదేమో ఆ స్థితిని నువ్వు ఏం చేయాలంటే దూరముగా పంపించాలా ఏమనంటున్నాడు అక్కడ సర్వశక్తిని వైపు నువ్వు తిరిగి నీ ఎడల దేవుని వైపు నువ్వు తిరగాల మనుషుల వైపు తిరగటం కాదు లోకం వైపు తిరగటం కాదు లోక స్థితుల కోసం తిరగటం కోసం లో కాదు కాని దేవుని బిడ్డారా లోకములు ఉన్న సంపదల కోసం తిరగటం కోసం కాదు కాని దేవుని వైపు నువ్వు తిరగటం నేర్చుకో సర్వశక్తిని వైపు నువ్వు తిరిగి నీ ఎడల నీ గుడారములో నుండి దుర్మార్గమును దూరముగా తొలగించిన ఎడల నీవు అభివృద్ధి పొందేది ఎక్కడ దాకా పంపియాలా నీ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎంతో కొద్ది దూరం కాదు అది నీ ఇల్లు నీవు నీ నివాస స్థలము వృద్ధిలింప చేయాలంటే ఆ నివాస స్థలములోనికి నీ ఇల్లు అనే హృదయం నీ హృదయంలోనికి దుర్మార్గత వచ్చింది చూసావా ఆ దుర్మార్గత వస్తుంది చూసావా దానిని దూరముగా పంపించాలి ఎంత దూరం అండి అది చాలా దూరం పంపించాలి ఇక నీ దగ్గరకు రానే రాకూడదు దయచేసి దేవుని బిడ్డ ఈ టీవీ చూస్తున్నటువంటి నీవు ఈ యొక్క మాటలు వింటున్నటువంటి నీవు నువ్వు దయచేసి నీ యొక్క గుడారములో నుంచి ఏం పంపించాలమ్మా దుర్మార్గత పంపించాలి ఏమున్నది నీలో దుర్మార్గత ఏమున్నది నీవులో దేవునికి ఆయుష్కరమైనది ఏమున్నది దేవునికి దూరం అయిపోయేది ఏందో నీ దగ్గర దాన్ని నువ్వు ఏం చేయాలంటే దూరముగా పంపించాలా ఎక్కడ దక్కనే నీ హృదయంలోని అలా నువ్వు ఉంచుకొని ప్రభు ఆ ప్రభు అని నువ్వు దేవుని అడిగినా కానీ నీకు మేలు జరగదు నీ కుటుంబం దీవించబడదు నీ కుటుంబం ఆశీర్వదించబడదు నీ కుటుంబంలో సమస్యలు తొలగిపోవు దయచేసి ఒకసారి దేవుని మాట నువ్వు ఆలకించు ఒకసారి దేవుని వైపు నీ మనస్తృప్పు ఆయన అంటున్నాడు కదా నీ గుడారములో నుండి దుర్మార్గమును దూరముగా ఆ తొలగించిన ఎడల నీవు అభివృద్ధి పొందుతూ అభివృద్ధి పొందటం అంటే ఈ లోకానుసారముగా చాలా బిజినెస్లు ఉన్నాయండి అభివృద్ధి పొందాయి బిజినెస్లు కాదు ఇది ఇది బిజినెస్ కాదు ఇది బిజినెస్ చేస్తే అభివృద్ధి చెందుతామని చెప్పి అనుకుంటే అది కాదు లేకపోతే వ్యవసాయం చేస్తే అభివృద్ధి చెందుతూనే అది కాదు ఇది లేకపోతే ఇంకా ఇంకా ఏదో ఏదో చేస్తే ఇంకా అనేకమైన వాటి విషయంలో అభివృద్ధి చెందుతావు అనుకుంటున్నావేం కానీ కానే కాదు దేవుని బిడ్డ దయచేసి నువ్వు ఒక్కసారి నేను దేవుని వైపు నువ్వు చూడు ఆయన అంటున్నాడు కదా తొలి అది దుర్మార్గత దుర్మార్గమును దూరముగా తొలగించి 
అది నీవు అభివృద్ధి పొందుదు అంటున్నావు దూరముగా ఎప్పుడైతే పంపిస్తావో దూరముగా ఎప్పుడైతే నీలో ఉన్నటువంటి దుర్మార్గత నీలో ఉన్నటువంటి అసహ్య ఆ నీలో ఉన్న కక్షలు నీలో ఉన్న పగ నీలో ఉన్న పాపము సమస్తమును కూడా దయచేసి అది దూరముగా పంపించాలి పాపానికి దగ్గర కాబోకండి అసూయలకు దగ్గర కాబోకండి పగలకు దగ్గర కాబోకండి దయచేసి వాటిని దూరముగా పంపించండి దేవుడు తప్పగా నీ కుటుంబాన్ని దీవిస్తాడు నీ నివాస స్థలాన్ని వర్తిలింపు చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆయన నీ మీద శ్రద్ధ చూపుతున్నట్టున్నాడు ఆయన నీ మీదే శ్రద్ధ చూపుతున్నట్టున్నాడు అది ఎవరు నువ్వు ఎందుకంటే యథార్థముగా ఉంటున్నావు గనక నువ్వు నిత్యముగా దేవుని బ్రతిమలాడుతున్నావు గనక ఆయన జాగ్రత్తగా వెతుకుతున్నావు గనక నీ నివాస స్థలాన్ని ఒత్తిల్లింపు చేస్తానంటున్నాడు అదే అభివృద్ధి అదే దేవుని యొక్క కృప అందుకని నువ్వు చూడండి దుర్మార్గమును దూరముగా తొలగించిన ఎడల అది తొలగిపోవాల తొలగిపోవాలా ఇప్పుడు ఆ వాహనం వస్తుంది దాని ఎదురుగా మనం వెళ్తున్నాం మనం దానికి ఎదురుగా తొలగి దాని ఎదురుగా పోతే అది మనని గుద్దేసిద్ది దానికి మనం ఎప్పుడైతే తొలగిపోతామో అది దాని దారి అది వెళ్ళిపోద్ది మన దారిని మనం వెళ్ళిపోతాం మనకే అని జరగదు కనుక దేవుని పిట్లారా నువ్వు దాని ఎదురుగా వెళ్తున్నావా లేకపోతే దానికి పక్కగా తప్పుకొనిపోతున్నావా పాపానికి దగ్గరగా దో ఎదురుగానే వెళ్ళిపోతున్నావా పాపానికి దూరం అయిపోతున్నావా లేకపోతే లోకస్థితులకి నువ్వు దూరం అయిపోతున్నావా దాని ఎదురుగా వెళ్ళిపోతున్నావా ఒక్కసారి నువ్వు పరిశీలన చేసుకో ఒకసారి నువ్వు అర్థం చేసుకుని మనసు దేవుని కప్ప చెప్పు దయచేసి అక్కడ అంటున్నాడు కదా చూడండి ఇంకొక మంచి మాట ఉన్నది దేవుని నామములోని ఎందుకంటే బ్రతివుల ఆడుట అనే మాట మీద నేను ఒక ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను తర్వాత యథార్థమైన దాని గురించి ఒకటి చెప్తాను జాగ్రత్త అనే దాని గురించి మూడు మాటలు చెబుతాను అవి మూడు ఉన్నాయి అక్కడ జాగ్రత్త అనే దాని కోసం ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తనలో ఒకటో మాట ఒకటి ఉంది చూడండి జాగ్రత్త అనే మాట మీద ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన ఒకటవ చరణములోని ఒక మంచి మాట ఉన్నదండి నా నాలుగుతో పాపము చేయకుండానట్లుగా నా మార్గములను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రములు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ నీ నాలుగుతో నువ్వు పాపం చేస్తున్నావేమో అక్కడ దావీది అంటున్నాడు కదా చక్కగా చెబుతున్నాడు దేవుని నామములోని చూడండి మరి ఒక్కసారి మరి నేను మరి ఒక్కసారి మీకు చదివి వినిపిస్తాను చూడండి నా నాలుగుతో పాపము చేయకుండానట్లు నా మార్గమును జాగ్రత్తగా చూసుకుందును ఏం చూసుకుంటున్నారు నీ మార్గాన్ని నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మార్గము నీ మార్గం ఎటువంటిది నువ్వు ఏ మార్గంలో నడుస్తున్నావు పాపం అనే మార్గమా లేకపోతే దేవుని బిడ్డ దేవుని సన్నిధికి వెళ్లే మార్గం అనేది దేవుని రాజ్యానికి వెళ్లే మార్గమా లేకపోతే అగాధమనబడినటువంటి అగ్నిగుణములు కాల్చబడే మార్గం అనేది ఆ మార్గమును నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి దేవుని మాటలు నువ్వు వింటున్నటువంటి నీవు ఇక్కడ అంటున్నాడు కదా నా నాలుగుతో పాపము చేయకుండానట్లు నా మార్గమును జాగ్రత్తగా చూసుకుందును దేంతో పాపం చేస్తామండి మనము నాలుగుతో పాపం చేస్తాం పాపం అంటే ఏదో వ్యభిచారమే పాపం అనుకుంటున్నావా నువ్వు వ్యభిచారం చేస్తేనే పాపము కాదు కానీ దేని పెట్టారా నీ నాలుగుతో ప్రాముఖ్యంగా లైసిని కాడు నుంచి నీ నాలుగుని జల్ 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 జాడిస్తున్నావే అదే నీ పాపము పాపం అనేది నీ నాలుగుతోనే ఎక్కువ తెచ్చుకుంటున్నావు జాగ్రత్త నాలుగును స్వాధీనపరుచుకో నాలుగును జాగ్రత్త పెట్టుకో నాలుగుతో నువ్వు జాగ్రత్తగా మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలి మనము ఎందుకంటే విస్తారమైన మాటల్లో దోషం ఉండక మానదని దేవుని వాక్యం చెబుతుంది విస్తారముగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు అందులో ఏదో ఒక మాట పొరపాటును జారిపోతుంటారు అక్కడే పడిపోతున్న జాగ్రత్త జాగ్రత్త దేవుని బిడ్డ ఈరోజు నువ్వు నీ నాలుగుతో పాపము చేయకుండానట్లుగా నీ మార్గం నా మార్గమును జాగ్రత్తగా చూసుకుందు అది అంటాం కాదు కానీ మార్గాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా నీ నాలిక నువ్వు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలా నాలిక చాలా జా అపాయం అయిందండి చాలా డేంజర్ కలిగిన నాలిక అది అది పాపములో నెట్టిద్ది అది నరకములోనికి నెట్టకపోద్ది ఖచ్చితంగా దేవుని నామములు నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను నాలుగుతో నువ్వు చాలా పాపం చేస్తున్నావు లైసిన కాడు నుంచి నీ నాలుకను ఏ తీరుగా స్వాధీన పెట్టుకుంటున్నావు నీ నాలుకని ఏ విధముగా ఉపయోగపెట్టుకుంటున్నావు నీ నాలుగుతో పాపం చేస్తున్నావా చేయట్లేదా పాప అనేది కాదు ఒకరిని ఒకరిని ఏదో ఒక మాటలు జాడించుకుంటూ మాట్లాడుతున్నావా ఆ నాలుకను జాగ్రత్తగా పెట్టుకో 
అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అందుకని అంటున్నాడు కదా సర్వశక్తి మంత్రుడిని నేను బ్రతిమలాడుకొని ఆడాలంటున్నాడు బ్రతిమలాడుతూ దేవుని యొక్క మాటలు బోధి మాటలు దేవుని స్థుతిస్తూ దేవుని మహిమపరుస్తూ దేవుని ఆరాధిస్తూ దేవుని మనము ఎంతసేపటికి బ్రతిమలాడుతూనే ఉండాల మన జాగ్రత్త కలిగి ఉండ నేర్చుకోవాలి దేని పెట్టారా అదే కాదు కానీ ఇంకొక మంచి మాట జాగ్రత్తగా ఎలా చూసుకుంటావు అంటే నీ ఎదుట ఎవరుంటారు అంటే భక్తిహీనులు ఉంటారండి ఎవరుంటారండి భక్తిహీనులు నా ఎదుట నున్నప్పుడు నా నోటికి శక్తం ఉంచుకుంది అనుకుంటేనే అని అంటున్నాడు ఎవరున్నప్పుడు భక్తిహీనులు ఉన్నారు దేవుడంటూ తెలవనటువంటి వారు ఉన్నారు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావే దేవునికి అవమానకరంగా మాట్లాడుతున్నావు కదా దేవునికి దూరముగా ఉండక దేవునికి దగ్గరగా వండకుండా దేవునికి దూరముగా వండుకుంటూ నీ మాటల చేత నువ్వు దేవునికి అవమానం తెస్తున్నావు సుశావ నీ నాలికను జాగ్రత్త పెట్టుకో భక్తిహీనుల్ని ఎదుర్తున్నారు నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నావు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నటువంటి వారు ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు ఇలా మా ప్రవర్తిస్తున్నారని చెప్పి అని అంటారు అందుకనే కదా నిన్ను బట్టే కదా నామం అన్యుల మధ్య దూషించబడుతుందని అంటుంటాడు నీ నాలికను జాగ్రత్త పెట్టుకో నీ నాలికను స్వాధీన పెట్టుకోవాలా నీ నాలిక ద్వారా దేవునికి మహిమచ్చేటట్టుగా ఉండాలి కాని దేవునికి అపకీర్తి తెచ్చే ఒక నాలికగా ఉండకూడదు దేవుని బిడ్డ దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క వాక్యం వింటున్నటువంటి వారులారా దేవుని వాక్యమును ఆ యొక్క టీవీ ద్వారా చూస్తున్నటువంటి వారులారా దయచేసి నీ నాలికను స్వాధీన పెట్టుకోవాలి భక్తిహీనులను ఎదుటున్నప్పుడు ఏం చేయాలంట నోటికి చెక్కం పెట్టుకోవాల అంటే చెక్కం తీసుకొచ్చి పెట్టకం తగిలి అక్కర్లేదండి తను చాలా స్వాధీనం పెట్టుకుంటే అదే చెక్కం పెట్టుకున్నట్టు భక్తిహీనుల్ని ఎదుటుంటారు జాగ్రత్త ఎవరో నిన్ను ఎప్పటికప్పుడే పరీక్షించి చూడాలని చూస్తుంటారు ఎప్పటికప్పుడే నీ ఎదుట ఏం మాట్లాడతాడా ఏం మాట్లాడిద్దని చెప్పి వారు ఏ తప్పిదమ్మలు పట్టుకుందామని చెప్పి ఎదురుగానే చూస్తూ ఉంటుంటారు కానీ యేసు ప్రభుని కూడా అలాగనే ఏమి మాట్లాడతాడా అని చెప్పి చాలా మంది ఎదురు చూశారు పట్టుకుందామని కానీ యేసు ప్రభు నోట ఏ మాట కూడా తప్పిదమ్మ దొరకలేకపోయింది ఎందుకంటే దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి నీవు దేవుని వైపు చూసినటువంటి నీవు నువ్వు భక్తిహీనులు ఉన్నప్పుడు నీ నోటిని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి నీ నాలికను కూడా అందుకని దేవుని నామంలోని ఇంకొక మంచి మాట జాగ్రత్త గురించి ఒక మాట చెప్పాను నేను విస్తారంగా అయితే జాగ్రత్త గురించి అయితే చెప్పను దేవుని చిత్తం అయితే మరి ఒక్కసారి ఇదే టీవీలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు జాగ్రత్త గురించి నేను మీకు వర్తమానమును బోధిస్తాను ఇంకొక మంచి మాట చూద్దాం అదే మాటలోని ఒక మంచి మాటను చూడండి అది సర్వశక్తి మంతుణ్ణి జాగ్రత్తగా దేవుని ఎతికిని ఎడలా సర్వశక్తి మంతుణ్ణి బతిమాలు కొనుని ఎడలా అనేది ఒకటి ఉంది చూడండి మత్త సువార్త మత్త సువార్త ఇర పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన నుంచి ధ్యానం చేద్దాం ఇరవై ఒకటవ వచ్చిన నుంచి ఏసు అక్కడి నుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల ప్రాంతములకు వెళ్ళగా ఇదిగో ఆ ప్రాంతముల నుండి కానాని స్త్రీ ఒకటి వచ్చి ప్రభువా దావిదు కుమారుడా నన్ను కరుణింపము నా కుమార్తె దయ్యము బట్టి బహు బాధపడుస్తున్నదని కేకల వేసను ఏం చేసిందమ్మా దయచేసి దేవుని బిడ్డ దేవుని కుమారుడ దేవుని బిడ్డలారా దయచేసి దేవుని వాక్యం వింటున్నటువంటి వారులారా దేవుని మాటలను బట్టి నువ్వు నేర్చుకోవలసింది ఏంటంటే దేవుని బ్రతిమలాడుతూ వస్తా ఉన్నదేమా ఆమె ఒక కాని ఒక కుమార్తెకి దయ్యము బట్టింది దయ్యము బట్టినప్పుడు ఆమె చేస్తున్న పని ఏంటంటే దేవుని ఎంబడించటం మొదలు పెట్టింది ఈ లోకములోని దేవుని బిడ్డారా దెయ్యాలు బట్టినటువంటి వారు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైనా ఎంత ఎక్కడైనా అంతరాలు వేస్తారే అని చెప్పి అంతరాలు కాడికి వెళ్తారు లేకపోతే ఎవరైనా బాగు జాతలు చేస్తారే అని చెప్పి బాగు జాతలు చేసే వాళ్ళ కాడికి వెళ్తారు ఒకవేళ నువ్వు వెళ్ళావేమో ఒకవేళ నువ్వు అంతరములు వేసుకుంటున్నావేమో దేవుని నమ్ముకొని దేవుని ఎదుట నువ్వు సాక్షిగా నిలబడాలంటే అంతరాలకు దూరం అయిపోవాలా పాపం అనేది దుర్మార్గత అనేది దూరముగా పంపించాలంటే దాని జోలికి వెళ్ళొద్దు దేవుని మీద ఆధారపడు దేవుని కొరకు నువ్వు ఎదురు చూడు దేవుడే నీకు సాక్షిగా ఆయన నీ పక్షాల కార్యములు జరిగిస్తాడని చెప్పి దేవజనుడిగా నేను తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ కానాను స్త్రీ వచ్చింది ఒక ఆమె ఆమెకు దేవుడి గురించి తెలవదు దేవుడు అంటే ఎవరు కూడా తెలవదు ఆమెకి ఆమె స్త్రీ వచ్చేసి అయ్యా ప్రభు దావిది కుమారుడు అని చెప్పి సంబోధించి మాట్లాడించింది దేవుని బిడ్డారా నన్ను కరుణించము 
నా కుమార్తె దయ్యమ పట్టి బహు బాధపడుతుందని కేకలు వేస్తుంది నువ్వు దేవుని వైపు చూసి నీకున్న స్థితిని బట్టి నీకున్న పరిస్థితిని బట్టి నీకున్న వేదన బట్టి నీకున్న దుఃఖమున బట్టి నీకున్న కష్టాలను బట్టి నీకున్నటువంటి ఆ రోగాలను బట్టి నీకున్న బలహీనతలను బట్టి నువ్వు దేవుని వైపు చూసి కేక వేస్తున్నావా దయచేసి కేక వేసి దేవుని అడిగితే దేవుడు తప్పక నీ కేకలు వింటాడు అది తప్పనిసరిగా నీకు మేలు చేస్తాడు ఆమె ఏం చేస్తుందాడా ఎంత బడి కేకలు వేస్తుంది యేసు ప్రభు ఏం చేశాడు తెలుసా అందుకైనా ఆమెతో ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదండి ఆమె ఆమెతో ఎందుకు ఎంత పడుతుంది ఎందుకు అడుగుతుంది ఎందుకు బ్రతిమలు ఆడుతుంది అని చెప్పి ఆలోచన ఆయనలోకి రాలేదు రాలేదు అనుకుంటున్నారా వచ్చింది కానీ ఆమెకి ఏ మాత్రం కూడా ఒక్క మాట కూడా సమాధానం చెప్పకుండా సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతున్నారు దేవుడికి తెలుసు నీ స్థితిగతులు తెలుసు నీ పరిస్థితులు తెలుసు నీకున్న రోగం గురించి తెలుసు నీకున్నటువంటి సమస్య తెలుసు నీకే శోధన ఉందో తెలుసు నీకే బలహీనత ఉందో తెలుసు నీకే కష్టాలు ఉన్నాయో తెలుసు ఎటువంటి రోగలు నీ మీద ఉన్నాయో కూడా దేవుడికి తెలుసు తెలవకుండంటూ ఏది కూడా లేదు నీ బిడ్డకు దెయ్యం పట్టిందని నువ్వు కేక వేసుకుంటూ వస్తున్నావని అప్పటికప్పుడే దేవుడు ఆ చెప్పమ్మా అని చెప్పంటే నువ్వేమాత్రం కూడా ప్రభు వైపు నువ్వు స్థిరముగా నిలబడలేవు కొంత నిన్ను పరీక్షిస్తాడు దేవుడు పరిశీలన చేస్తాడు దేవుడు నీ యొక్క స్థితిని చూస్తాడు నువ్వు నమ్మకముగా ఉంటున్నావా లేదా అని చెప్పి దేవుడు నిన్ను పరీక్షించి ఆయన ఏమి తెలవనటువంటి వాడిగా ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు చూడండి అందుకు ఆయన ఆమెతో ఒక్క మాట అయినా నువ్వు చెప్పలేదు అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఏమి తన మన ఎంబడి వచ్చి కేకలు వేయిస్తున్నది గనుక ఏమని పంపి వేయమని ఆయనను వేడుకొనగా ఎవరు వేడుకున్నారు మళ్ళీ అటు కానాను స్త్రీ ఏడుకున్నది ఆమె కేకలు వేస్తా ఉన్నది ఈ కేకలు విన్నటువంటి శిష్యులు అడుగుతున్నారండి ఆమెని ఆమె ఎంబడించి మరీ మరీ కేకలు వేసి బాగా రోదం చేసి అడుగుతుందయ్యా ఆమెను మాత్రానికి మనము పంపిస్తాము అని చెప్పన్నప్పుడు యేసు ప్రభు వారు అన్నారు కదా చదవండి ఒక మాట ఆయన ఇస్రాయేలు ఇంటి వారైన నశించిన గొర్రెల వద్దకే కానీ మరి ఎవని ఎద్దుకు నేను పంపబడలేదనను అందుక ఆయన అందుక ఆయనను ఆమె వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కి ప్రభువా నాకు సహాయం చేయమని అడిగాను చూడండి అండి నీ కోసం వచ్చాడు దేవుని బిడ్డారా కానీ నిన్ను పరీక్షించటానికి కొద్దిగా లేట్ చేస్తున్నాడేమో నీకు అన్ని జరగట్లేదు అనుకుంటున్నావా నువ్వు చదువుతున్న చదువుల్లోని దేవుడు నీకు ఏ విజయం రావట్లేదు అనుకుంటున్నావా నేను ఎన్నో కష్టపడి రాత్రినిక పగలనిక కష్టపడుతున్నాను నా కష్టార్జితం మిగలట్లేదు అనుకుంటున్నావా లేకపోతే నేను ఎంతో భారం కలిగి ఇంత నేను కష్టపడి చేస్తున్నాను వ్యాపారాన్ని నా వ్యాపారంలో నాకు ఏ మేలు కలగట్లేదు అనుకుంటున్నావా ఎందుకంటే దేని బిడ్డ నిన్ను పరీక్షిస్తున్నాడేమో నిన్ను పరీక్షిస్తున్నాడేమో నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నేను ఇంత ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నాకు ఏమి మేలు కలగట్లేదు నాకు అసలు ఉద్యోగంలో నాకు ఏమి రూప మిగలట్లేదు అనుకుంటున్నావా నీ ఉద్యోగాన్ని కూడా దేవుడు అభిషేకించి ఆశీర్వదించబోతున్నాడేమో కనుక దేని బిడ్డారా ఆయన మౌనముగా ఉన్నాడంటే నీ స్థితిని తెలుసుకోవాలని నీ విశ్వాసాన్ని తెలుసుకోవాలని నువ్వు దేవుని ఎంత ప్రతిమలు ఆడతావు అని చెప్పి నిన్ను పరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు కనుక దేవుని నామములోని ఒకసారి మరి ఒక్కసారి చూస్తే దేని బిడ్డారా అది మరి ఇరవై ఐదో వచ్చినములోని అయినను ఆమె వచ్చి ఆయనకు మురక్కి ప్రభువా నాకు సహాయం చేయమని అడిగాను అందుకు ఆయన పిల్లల రొట్టెలు తీసి కుక్క పిల్లలకు వేయటము యుక్తము కాదని చెప్పగా ఎవరు ఎవరి కోసం వచ్చాడు ఆ యొక్క పిల్లలకు వేసే రొట్టె ముక్కలు తీసి కుక్క పిల్లలకు వేయటం యుక్తం కాదంటే ఆమె ఏమందంటే అయ్యా యజమానుడు తింటున్నప్పుడు ఆ రొట్టె ముక్కల కింద పడినప్పుడు ఈ కుక్క పిల్లలు తినటానికి యుక్తమే కదా అని అన్నాను నేను కుక్కనని ఒప్పుకున్న దేవుని ఎదుట నువ్వు ఒప్పుకోగలుగుతావా నీ పశ్చాత్తాపము కలిగి నువ్వు అడగగలుగుతావా దేవుణ్ణి రోదం చేసి అడగలుగుతావా కేక వేసి అడగగలుగుతావా నువ్వేం అడుగుతున్నావు దేవుని బిడ్డ ఇక్కడైతే బ్రతిములాడుతూ బ్రతిములాడుతూ ఎంత పడి ఎంత పడి ప్రభుని మరీ మరి కావాలి ప్రభు అని చెప్పి గోజాడి అడుగుతుంది ఎందుకంటే ఆమె బిడ్డ బాగా బలహీనరాలుగా ఉందని దయ్యం బట్టి శోధించబడుతుందని పీడించబడుతుందని నెమ్మది లేదని సంతోషం లేదని అయ్యో నాకు ఒక్క గాని ఒక్క బిడ్డ అయ్యా అని చెప్పి దేవుని ఎదుట మరి సాక్షిగా ఆమె ఎంత పడి అడుగుతా ఉన్నది ఎంత రోదనుందో చూడండి 
ఒక్క గాని ఒక బిడ్డ పుట్టింది పుట్టిన బిడ్డని ఆ బిడ్డ మరి పిచ్చి దానాల అనేకమైన బట్టలు చించుకుంటూ తల జరుపుకుంటూ రాళ్ళు తీసుకొని గాయపరచుకుంటున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులకి ఎంత వేదన నువ్వు ఎంత వేదన చెందుతున్నావు నీ బిడ్డల నిమిత్తం నువ్వు ఎంత రోదం చెందుతున్నావు నీ కుమారుడు నీ బిడ్డల నిమిత్తం దేవుని బిడ్డలారా నీ భర్త కొరకు నువ్వు ఎంత రోదం చేస్తున్నావు నీ భార్య కొరకు దేవుని కుమారుడా నీ భార్య కొరకు నీ పిల్లల కొరకు నువ్వు ఎంత రోదం చేస్తున్నావు ఇక్కడ నువ్వు ఒక్కసారి పరిచయం చేయాల దేవుని నామములోని ఇక్కడ మంచి మాట చెబుతున్నాను ఈ యథార్థతను గురించి చెబుతున్నాను ఆయన అన్నాడు కదా అందుకు ఏసు అమ్మ నీ విశ్వాసము గొప్పది నువ్వు కోరినట్లే నీకు అవునుగాక అని ఆమెతో చెప్పాను ఆ గడియలోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థతను అందింది చూడండి ఒక్క మాట చాలండి దేవుడు ఒక్క మాట చెబితే చాలు ఆ మాట చేత చనిపోయినటువంటి యాయేరి కుమార్తె బ్రతికిందంటే ఒక్క మాట చెప్పగానే లేసి నుంచొని నడవు అన్నాడు వెంటనే లేచి నుంచొని నడిచాడు ఇదిగో ఒక్క మాటతోనే ఒక బురద పూసి దేవునామలు ఒక శిరోయాన్ని కోనేటికి వెళ్ళి కడుక్కో అన్నాడు వెంట ఒకే ఒక్క మాట చేత ఆయన పోయేసి ఆ కోనేటిలో కడుక్కోగానే కనులు వచ్చేసినాయి ఒకే ఒక్క మాట అండి ఆయన మాటలు మాట్లాడిన మాటలోని గొప్ప శక్తి ఉన్నది గనుక ఆయన అన్నాడు కదా నువ్వు వెళ్ళు నీ బిడ్డ సమాధానముగా ఉంటుంది అన్నాడు వెంటనే స్వస్థత నొందింది మరి అలా మనము విశ్వాసముతో దేవుని ఎంటబడి దేవుని నామలో మేలు జరిగినా జరగకపోయినా దేవుడా నువ్వే నాకు మేలు చేయాలి నువ్వే నాకు ఆధారం నువ్వే నాకు దిక్కు నా బ్రతుకు నీదే ప్రభు అని చెప్పి ఎప్పుడైతే మనము దేవుని వైపు చూడగలుగుతామో తప్పక మనం దీవిస్తాడు యథార్థతను గురి చెబితే ఎనభై నాలుగో కీర్తిన పదకొండవ వచ్చినము మనము ధ్యానం చేద్దాం దేవుడైన యహోవా సూర్యుడును కేడమునై ఉన్నాడు యహోవ కృప ఘనతయు అనుగ్రహించును యథార్థముగా ప్రవర్తించువానికి ఆయన ఏ మేలు చేయక మానడు చిన్న మేలైనా చేస్తాడు దేని బిడ్డ నువ్వు యథార్థముగా దేవుణ్ణి అడగాల నువ్వు జాగ్రత్తగా దేవుణ్ణి వెతకాలి దేవుణ్ణి బ్రతిలాడుకోవాలి గోజాడి అడగాలి ఇంకా నువ్వు యథార్థము పవిత్రుడు వై యథార్థముగా నువ్వు అడిగితే నిశ్చయముగా నీ అందు శ్రద్ధ నిలుపుతాడు శ్రద్ధ నిలిపి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే దేని బిడ్డారా ఏ మేలు చెయ్యక మానని అంటున్నాడు నువ్వేం అడుగుతున్నావు ఉద్యోగం కావాలని ఉద్యోగం కావాలని అడుగుతున్నావా ఆ ఉద్యోగం నీకు ఇస్తాడు తీసుకో నీకు ఆరోగ్యం లేదని అడుగుతున్నావా ఆరోగ్యం ఇస్తాడు తీసుకో వ్యాపారంలో వర్ధిల్లట్లేదు అనుకుంటున్నావా వ్యాపారంలో నువ్వు వర్ధిల్లావు తీసుకో అంతే ఇంకా నీకు కావలసినటువంటి అన్ని నీకు కావలసినటువంటి ఈవులన్నీ దేవుని వైపు చూసి అడిగితే యథార్థముగా అడిగితే నీ కుటుంబం అంత విస్తారముగా దీవించబడుతుంది అందుకని అంటున్నాడు కదా నిశ్చయముగా నీ అందు శ్రద్ధ నిలిపి నీ నివాస స్థలమును వర్ధిల్ల చేసేదని అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు సర్వశక్తిని వైపు నువ్వు తిరిగి నీ ఎడల ఆయన యొక్క నామములను ఆయన వైపు తిరిగి నీ గుడారములు ఉన్నటువంటి దుర్మార్గతని దూరముగా పంపించినప్పుడే తప్పనిసరిగా నీకు అభివృద్ధి చూస్తావు ఆశీర్వదించబడతావు ఇక్కడంటే యథార్థముగా ప్రవర్తించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యేసు ప్రభు వారు అంటున్నాడు కదా ఆయన ఏ మేలు చేయక మానడు అని అంటున్నాడు నీకు ఏది కావాలో దేవుణ్ణి అడుగు యథార్థముగా ఉండడుగు దేని బిడ్డ దయచేసి యథార్థత లేకుండా నువ్వు ఈ వంతును నువ్వు బ్రతికినంత కాలం ఏది అడిగినా నువ్వేమేలు చూడలేవు కానీ నువ్వు నిజముగా నిశ్చయముగా దేవుని వైపు చూసి జాగ్రత్తగా వెతికిలాడిన ఎడల మరి జాగ్రత్తగా అదే కాదు కానీ బ్రతిలాడుకున్న ఎడల యథార్థముగుంటే ఆయన నీకు ఏమేలు చేయక మానడని చెప్పి ప్రభునామంలో మీకు మనోజేస్తూ నా మాటలు నేను ముగిస్తున్నాను ఇటు మాటలు దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్ దేవుని నామంలోని మరి చిన్న మాట దేవుని నామ మహిమార్థము కొరకు మరి రాంబాబని మా యొక్క సంఘంలోని యూత్ లీడర్గా ఉంటాడు ప్లస్ అదిగాక ప్రభాకర్ గారు మా శచ్చి హెల్డర్ అంటే సంఘ పెద్దగారు దయచేసి వారి కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి అమ్మ కొరకు మంచి ఆరోగ్యం కాలని అమ్మ కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రభు నామములో మీకు మనోజ్ చేస్తున్నాము దయచేసి మా యొక్క సంఘము కానీ దేవుడు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించాడు మేము నూతన మందిరము కట్టుకుంటున్నాం గనక నూతన మందిరము మరి ప్రారంభం చేస్తున్నాము దయచేసి మా మందిరము కట్టబడాలని ఆ యొక్క అనేకమైన ఆత్మలు రక్షించబడాలని మీరందరూ కూడా ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రభు నామలో మనం చేస్తున్నాము దయచేసి రాంబాబు మరి డిగ్రీ చదవటం అయిపోయింది దయచేసి ఒక ఉద్యోగం కావాలని చెప్పి ప్రభుని అడుగుతున్నారు 
మరి కుమారుడు ఉద్యోగం వచ్చేటట్టుగా మీరందరు కూడా ఈ టీవీ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించండి రాంబాబు మరి దయచేసి మరి ప్రభాకర్ గారు దయచేసి ప్రభాకర్ గారు మా చర్చి ఎల్రు అంటే సంఘ పెద్ద గారు ఆయనకు మంచి ఆరోగ్యం కావాలని ఆటు ఆపరేషన్ జరిగింది కనుక ఆయనకు మంచి ఆరోగ్యం కావాలని ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మా సంఘం కొరకు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రభు నామములో మరి మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ నా మాటలు నేను ముగిస్తున్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు విన మా పరమ తండ్రి గొప్ప దేవుడా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలను చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ దయచేసి నాయన నీ నామ మహిమార్థము కొరకు అయా నీ మాటలు విన్నాం దేవా నీ మాటలు విన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారు నాయన జాగ్రత్తగా వెతికే కృపం దయచేయండి వారి నాయన నిన్ను బ్రతిములు అడుగునే కృపం దయచేయండి వారు నీ ఎదుట పవిత్రులు అయి ఉండి యథార్థముగా అడుగుతున్నప్పుడు దేవా అయాదిగునైనా వారిని అభివృద్ధి పరుస్తున్నానో దేవా వారిలో ఉన్న దుర్మార్గతను దూరంగా పంపించి అయా జాగ్రత్తగా నిన్ను ఎత్తుకెళ్ళాడే కృపం దయచేయండి అప్పుడు మొదటి నీ స్థితి కొంచెము తొదుకు మహాభివృద్ధి చెందినని నీ లేఖ నుంచి సెలవిస్తుంది దేవా దయచేసి నాయన ప్రతి ఒక్క కుటుంబాన్ని నాయన టీవీ చూస్తున్నటువంటి కుటుంబాలన్నీ కూడా దీవించబడే కృపం దయచేయండి అయా టీవీ నాడు నాయన ఈ సేవలో నడుపుతున్నటువంటి ప్రదీప్ గారు నాయన అయా దిగు నాయన నీకు స్తోత్రాలు నాయన అయా తండ్రి గారు జీవజలం గారిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అందరూ దీవించండి వారి కుటుంబాన్ని దీవించండి వారి పరిచర్యని దీవించండి ఈ టీవీ పరిచర్యను కూడా దీవించి ఆశీర్వదించి మీరే మహిమాగణత ప్రభావములు పొందుకునివని ఏ సునామం అడుగుతున్నా మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మీ అందరికి వందనాలు అండి టీవీ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకంగా మీ అందరికి వందనాలు దయచేసి మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి